看到在日向葬礼上久久不愿离去的武道，之人再也忍不住痛哭出声。明明已经改变了历史，他姐姐到底为什么还会死？一次次的看到姐姐死亡，他真的要撑不住了。葬礼结束之后，日向的母亲将一样东西给了武道，正是那串已经被烧焦的项链。日向生前非常珍惜这串项链。他也是真的很喜欢武道。冷静下来的直人调查了阿敦，发现这个时间线上的阿敦已经结婚生子，但是不久之前他的家人全部失踪，应该是被嬉笑当成人质威胁了。这次换直人绝望了。他们做了那么多，还是无法改变未来，逃脱命运。武道认为救出阿杰没有改变命运，只能说明他的死不是东万黑化的原因，而新的问题随之而来。阿杰没死的话，他为什么没有阻止东万堕入极恶？直人觉得有必要调查一下，于是让武道回去等他消息。几天后，武道在东京拘留所的门口等到了直人。直人调查后发现，东万根本没有阿坚这号人物，也没查到他的死亡记录，因为现在的阿坚是死刑犯。武道在拘留所见到了阿坚，他还和之前。一样，但是现在的东万已经完全变了。阿坚说自己不后悔做过的一切，但是如果人生能重来一次，他一定要杀了西小。武道还想再问些什么，探视的时间已经到了。阿坚最后只是让武道离开东京，不然西小是不会放过他的。西小原本对 Miki 非常着迷，但是后来这份着迷变成了憎恨，他要夺走 Miki 所有珍视的事物。明白了，都是 Miki 惹出的风流战。现在的西小是东万的代理首领，行踪莫测，完全抓不到把柄。而且武道穿越回去几次也没见过他，果然一切都要从根源上解决问题。武道决定回到过去，成为东万的首领。阿帕进去之后，三番队长位置空缺，武道打算先从这里入手。希望你对自己的战力和脑子有点自知之明。武小道。还首领，你没当队长，估计就先被打趴了。连直人都觉得武道是在做梦，但是如今也没有更好的办法，直人也只好和武道握手，帮他回到过去。武道这次醒来，没有只穿内衣的美女，而是一群光屁股的裸男。他居然和 Miki 阿坚一起在澡堂子里洗澡。阿坚的腹肌上虽然留下了伤口，但是已经没事了。看着 Miki 和阿坚在水池里打打闹闹，武道不由想起了十二年后的死刑犯阿坚。真希望这种日子能一直持续下去。洗完澡之后，几人出门，东万的各队队长已经等在外面了。今天是东万三番队队长的任命仪式。悟道一脸懵逼的跟着 Miki 来到东万集会现场。大家都在猜测新三番队长到底是谁。此时，一个男人和武道擦肩而过，一屁股坐在了高台上。同时，就听 Miki 宣布，他就是三番队队长西笑铁太。武道汗毛都竖起来了。阿敦的死，日向的死，即将被死刑的阿坚，这家伙就是导致一切罪魁祸首的西笑。不仅是武道，东万的大家对西笑的任命都非常不满。叫嚣着让他滚出去，因为西笑曾经是爱美爱主的人。当然 ，Miki 绝非是被西笑蛊惑。现在的西笑是爱美爱主的首领，他们东万即将要和八流霸罗开战，所以有必要整合爱美爱主的力量。Miki 话一出口就不会收回。说实话，就连阿坚都不知道 Miki 这次的用意。武道人都傻了，这下开局地狱难度。谁能想到西笑居然空降成了东万的队长？在恐惧和愤怒的驱使下，武道一个没忍住，冲上前对着西笑嚣张的脸就是一拳。这一下属实把一群人看懵了。搞砸了任命仪式的武道，很快被各队队长围起来。一番对队长场地归结，更是直接重拳出击，对着武道就是一顿揍。武道，你真的好惨，怎么又挨打了？场地的出现也让东万的各位都惊到了，因为之前的内斗事件，他应该在闭门思过才对。然而，更意想不到的是，场地居然宣布退出东万，转而加入八流霸罗。武道这边还在疑惑场地是谁，那边回过神来的嬉笑上来就是一拳。武道这下晕了个透彻。再次醒来的时候 ，Miki 正陪在他身边，他有事找武道帮忙。场地原来也是 Miki 的右渲染，虽然性格嚣张、蛮不讲理，但却是东万的创始成员之一。东万是他国一的时候和阿坚、三谷、阿帕、场地一起成立的。米奇请求武道能将退出的场地带回来。如果武道能在东万和霸罗开战之前带回场地，证明自己比西笑更有能力，他就会把西笑逐出东万。但是如果做不到，就杀了武道。米奇顺便叫出了偷听的三谷，把这个战五渣塞进了三谷的二队。现在武道就是东万的正式成员了。米奇和三谷勾肩搭背的离开后，武道在地上见到了一个破旧的玉手，打开一看，里面居然装着东万初始成员的照片。但是不同于米奇所说的五人，照片上多出了一个脖子。上有纹身的少年，这个人又是谁？为了防止武道赶走西笑不成，反被 Miki 干掉，好基友赶紧给他恶补不良团队知识点。现在的东万是由 Miki 和阿坚领导，下属五个分队的一百人组织。三番队长阿帕进去之后。副队长阿呸并入了三谷的二队，现任三番队长就是原爱美爱主成员西笑。爱美爱主内部也不太平，长内和西笑各分两派对峙。
，长内被米克干掉之后，西校带领手下的五十人并入东岸，整合剩余爱美爱主和其他反东岸势力的新队伍，就是八流八罗。现在成员已经超过了三百人，但是真正的首领至今没人见过，所以八流八罗也被称为无头天使。整合爱美爱主的人是八罗内部排名第二的半金修尔，而整合其他势力的则是排名第三的羽宫一虎。说曹操，曹操就到。好基友这边话音刚落，一虎就进门直扑武道，要带他去霸罗的祭典。看校服，一虎居然是他同校的学长。按理说，学校里除了这么有名的人，武道不可能没听说过。一虎却告诉武道，自己只念了一年学，之后一直都在少年院。霸罗的地盘在一处倒闭的游戏厅里，这里的压抑沉重的气氛和东莞完全不同。武道走进去的时候，就见场地在殴打一名东莞成员，美名其曰踏会。既然场地要背弃东万改新霸罗，自然就要践踏原本的信仰的象征物来证明自己。而那个倒霉鬼就是东万的一番队长，场地曾经的亲信松野千东，直到把人打得亲妈都看不出来后，一虎果断推出了武道。武道战战兢兢：“不是吧，不是吧，他又要挨打了。”场地背弃东万，转投霸罗是件好事，但半斤也要防止场地是来做间谍的，所以找来武道做证人，详细询问他场地在东万的集会上说了什么。得到了场地确实背叛东万的回答之后，一虎首先同意场地加入霸罗，毕竟场地不是武道那种战五渣，而是实实在,在在的战力，而且和他有着相同的目标。场地要毁掉东万，而一虎要杀了 Miki。武道不明白，场地不是东万的创始成员吗？为什么会背叛 Miki？ 场地告诉了武道一个惊人的消息，不仅是他，一虎也是曾经的东万创始成员。看着一虎脖子上的纹身，武道总算是想起来了，自己捡到的那张照片上和场地勾肩搭背的。少年正是羽宫一虎。那是两年前的夏天，六个国一的少年正式成立了未来最大的犯罪组织——东万。几人兴奋地骑着摩托车来到海边度假。Miki 的摩托是 CB 2 5 0 T， 因为没法吹油门，速度慢，跟不上大部队，被好友们吐槽是小绵羊。路过的暴走族也嘲笑他们，还叫嚣要打烂 Miki 的摩托。不过，在 Miki 的目光威胁下，暴走族怂的那叫一个快，撂下就狠话溜走了。几人继续前往海边，结果没走多远，小绵羊没油了。米克不愿意自己去加油，倒霉场地猜拳输了。别人在海滩游泳看美女，他苦哈哈的推着车子找加油站，结果正面碰上了刚才的那对暴走族。为了保护米克的车，场地被几人打得遍体鳞伤。正当几人打算将车子和场地一起毁掉的时候，忘拿泳裤的米克折返回来，抬脚亲自踹飞了自己的爱车。他不会让场地保护这种东西而受伤，然后和场地一起把暴走族打得片甲不留。当时。场地就觉得那样的 Miki 无敌帅气，但是作为东万的首领，怎么能没有一辆炫酷的车呢？一虎就和场地商量，在 Miki 生日的时候送他一辆 CB 2 5 0 T。当然，两个国中小鬼是买不起车的，他们打算偷。场地本来对这件事还有点犹豫 ，Miki 也肯定不会要偷来的车，但是在一虎的怂恿下，两个人还是在深夜偷偷潜入了车行。剪断车锁，骑走了 CB 2 5 0 T。然而就在一虎去开卷帘门的空档，他们被老板发现了。他们已经被看见脸了，就算是逃走也会被抓。场地紧张着看着老板渐渐靠近，然而黑暗中出现的人却让他惊呆了。这个车行老板居然是 Miki 的哥哥真一郎。真一郎显然也认出了场地，然而还没来得及做什么，绕后的一虎居然一不做二不休，抡起钳子对着真一郎的脑袋猛地砸下。真一郎生都没吭，倒在了地上。一切都发生的太快，等到场地跑过去，真一郎已经没有呼吸了。而一虎论完人才知道，他居然亲手杀了 Miki 的哥哥。场地惊慌失措，毕竟只是个十二岁的孩子。他想叫了救护车之后就赶快逃，然而一虎却因为受不了自己亲手杀了好友哥哥的刺激，心理变态。他明明是为了 Miki 才偷的车，这一切都是 Miki 的错。他要杀了 Miki。啊，这你杀人还有理了是吗？警察很快赶到现场，逮捕了一虎和场地。为了给好友偷车当礼物，偷到好友哥哥店里不说，还亲手杀死了好友的哥哥。看着匆匆赶到现场的 Miki， 场地彻底崩溃了。